वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका ज्योग्राफी की विकास यात्रा पे जो हमारी चर्चा है उसके दूसरे भाग में और इस भाग में हम चर्चा करेंगे भूगोल के विकास की प्री हिस्टोरिक पीरियड की वो समय जिस समय पे मानव जो है वो बस्तियों के रूप में रहना उसने शुरू किया था क्योंकि लगभग यदि हम देखें तो दो लाख साल का मानव जाति का इतिहास है और इस इतिहास में से लगभग एक लाख नब्बे हज़ार साल का जो समय रहा है होमोसेपियंस का वो उसकी सेटलमेंट में और उसकी ग्रोथ में बीता है और पिछले दस हज़ार साल का जो समय रहा है ये वो समय था जब मानव जो है एक सभ्य समाज के रूप में जो है उसका विकास होना शुरू हुआ उसने अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया उसके अनुरूप रहना शुरू किया जानवरों का और खासकर पशुओं का और पौधों का जो है डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो उसने आरंभ किया उसने पशुओं को पालना शुरू किया उनके साथ रहना उनका प्रयोग करना और इसके साथ साथ प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे बीज कुछ ऐसे पौधे जो उनको जो जिनको वो खाने के रूप में प्रयोग कर सकता था उसकी कृषि करना ये सारा का सारा जो मानव का विकास था ये दस हज़ार साल पहले से जो है कई जगह बारह हज़ार साल भी कहा जाता है यानी हमारा जो होलोसिन पीरियड है उस पीरियड में ये सारे का सारा विकास जो है वो रहा और इसकी शुरुआती अवस्था में भी जो है वो मानव एक ही जगह पर केंद्रित रहा और उसके कुछ समय बाद जो है लगभग सात आठ चार आठ साल के बाद जो है मानव अपने निवास स्थान को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि जैसे आज हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है एक क्वेरिसिटी होती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उससे परे किस प्रकार की दुनिया पाई जाती है हम मैदानी भाग के निवासी हैं हम ये जानने के इच्छुक होते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग किस प्रकार से रहते हैं उनका जीवन किस प्रकार से पाया जाता है समुद्री क्षेत्रों में ये जीवन कैसा होता है पठारी क्षेत्रों में कैसा होता है ठीक इसी प्रकार से उन पठारी पर्वतीय और समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा होती है कि दूसरे क्षेत्रों में जो जीवन है वो किस प्रकार का पाया जाता है तो इसी प्रकार की जिज्ञासा जो है उस मानव के मन में भी रही और धीरे धीरे उसके जहन में एक बात जो है वो आना शुरू हुई कि हम जो है वो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो ज्ञान हमने एकत्र किया है जो अपनी पूरी जीवन यात्रा के दौरान उस आदि मानव ने जो ज्ञान एकत्र किया था तो उनकी ये इच्छा भी रही कि धीरे धीरे वो ज्ञान जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफॉर्म भी होना चाहिए आगे भी बढ़ना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या जो है वो मैथड अपनाए जाएँ क्योंकि शुरुआती दौर में तो भाषा का भी जो है वो विकास नहीं हुआ था वो भी बहुत बाद में हुआ और भाषा का लिखित रूप तो जो है वो बहुत बाद में खासकर जो फोनेशियन जो सिविलाइजेशन थी उसके समय पे आना शुरू हुआ था इससे पहले कुछ पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उनके द्वारा मानव जो अपना ज्ञान है उस ज्ञान को वो प्रदर्शित करता था और ऐसा ही कुछ जो है वो भूगोल की यात्रा रही प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान और इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है यदि बात करी जाए तो जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक जगह पर जब आदमी रहना शुरू करता है खेती करना शुरू करता है तो उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है और वो आदि मानव को इतना ज्ञान भी नहीं था कि उस उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो वो उन क्षेत्रों की खोज में रहता था जहाँ पर दोबारा जाकर जो है वो अपने घर बना सकता है और खेती कर सकता है तो इसी तरह से बहुत सारी स्थानों की यात्रा उसके द्वारा जो करी गई उसी यात्रा के परिणाम स्वरूप जो है वो कई सब बहुत अलग अलग तरह का जो भौगोलिक ज्ञान था वो भौगोलिक ज्ञान उसने एकत्र करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जो प्रसार है वो भी आरंभ होता है और स्पेशली इसमें जो है यदि बात करी जाए कि इस समय का भूगोल किस प्रकार का रहा होगा तो ये भूगोल बिल्कुल उसी प्रकार का रहा होगा जैसे एक बच्चे को लेकर यदि आप जो है पहाड़ी क्षेत्र में जाएं और वो कंपैरिजन करता है कि हमारे यहाँ पर यानी मैदानी भाग में रहने वाला बच्चा यदि पहाड़ी क्षेत्र में जाता है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला मैदानी भाग में जाता है तो वो कंपेयर करता है कि मेरे यहाँ पर जो है वो किस प्रकार की परिस्थिति थी यहाँ कैसी परिस्थिति है कई सारे केसेज में वो बच्चा कहेगा कि मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक अलग तरह की जो 
पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो उसको देखने को मिलती हैं और कुछ ऐसा ही जो भौगोलिक ज्ञान है वो उस आदि मानव का भी रहा इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में और वो भी कंपेयर करता था कि वो स्थान जहाँ पर वो पहले रहता था और एक वो स्थान जहाँ पर वो अब आया हुआ है तो उन दोनों स्थानों में किस प्रकार का जो है जलवायु के संदर्भ में वहाँ पर जो भौतिक परिवेश पाया जाता है फिजिकल जो फिजियोग्राफिक जो कंडीशंस हैं इन सारी वस्तुओं को लेके वेजिटेशन को लेके एनिमल्स को लेके किस प्रकार का जो अंतर है ये अंतर वहाँ पर जो है उस समय की जो भौगोलिक यात्रा रही उसका एक हिस्सा था और इसीलिए ये फिजियोग्राफिकल जो चेंजेज हैं यानी वो अगर एक मैदानी भाग से एक जंगल के क्षेत्र से जो है वो घास के मैदानों में आता है घास के मैदानों से वो पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच जाता है तो ये सारा का सारा जो फिजियोलॉजिकल चेंज था क्लाइमेटोलॉजिकल चेंज था इकोलॉजिकल चेंज था ये सारा का सारा जो है उस मानव के अध्ययन का विषय क्षेत्र जो है वो रहा और ये शुरुआती दौर में जितना भी ज्ञान था ये एक मेंटल मैप के रूप में जो है वो उसने डेवलप किया एकत्र किया यानी उसके मन में वो चित्र जो है वो उपस्थित रहते थे प्रेजेंट रहते थे और उसी के आधार पर वो बताता था कि किस दिशा में या किस तरफ जो है यदि आप जाएंगे सूरज उगते हुए सूरज की तरफ छिपते हुए सूरज की तरफ या रात में चंद्रमा जहाँ दिखाई देता है उस दिशा में यदि आप जो है वो बढ़ेंगे तो कितने लगभग जो है कितना समय आपको लगेगा एक दिन का समय आधा दिन का समय क्योंकि उस समय पर कोई ऐसी जो लेंथ को मेजर करने की यूनिट है वो भी डेवलप नहीं हुई थी तो कितना समय लग जाएगा आधा दिन लग जाएगा पूरा दिन लग जाएगा एक रात लग जाएगी तो उस समय आप कहाँ तक जो है वो पहुँच सकते हैं और इसी प्रकार का ज्ञान जो है उसने एकत्र भी किया और उसी सिलसिले में यदि देखा जाए तो जो सिस्टमेटिक गेन था और रिकॉर्ड था नॉलेज का इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका पहला जो फेज हमारी रहेगी वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है और पहले भाग में मैंने आपसे विस्तार में चर्चा करी थी कि जो ये अलग अलग टाइम पीरियड्स मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ उनका क्या आधार है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी एक ऐसा समय जब लिपि जो है वो विकसित नहीं हुई थी और सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड है जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो शुरू नहीं हुआ था वो समय जो है हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में उसको कंसीडर कर रहे हैं और ये वो समय था असल में जिस समय पे कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही थी किसी को कोई ज्ञान नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहा है वो क्लाइमेटोलॉजी में काम कर रहा है वो जियोमोर्फोलॉजी में वो फिजिक्स में काम कर रहा है केमिस्ट्री में काम कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था बस उसको जो समझ आता था जो उसको दिखाई देता था जो उसकी ज्ञान इंद्रियों के विकास के आधार पर जो उसको लगता था उस कंक्लूजन को वो जो है ड्रॉ करने का प्रयास करता था और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं था एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप जो है वो नॉलेज की डेवलपमेंट थी इस समय अवधि के दौरान और बहुत सारे जो फील्ड हैं लर्निंग के जैसे हमने अभी बात करी हम सोशल साइंसेज की बात करें फिजिकल साइंसेज की बात करें ऐसा भी कोई जो है वो क्लासिफिकेशन उस समय नहीं था और ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के अंदर समाई हुई थी दे वर बेसिकली क्लोजली इंटरवोवन विच ईच अदर्स और इन्हीं को आज हम जो है और उस समय पर अगर जो है वो बात करें तो कोई भी एक व्यक्ति जो बाकी समाज से थोड़ा सा भिन्न था जो ये सोचता था कि ये जो मैं हम जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये मेरी अगली पीढ़ी तक जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए तो वो व्यक्ति जो है वो फिजिक्स में केमिस्ट्री में किसी भी फील्ड की हम जो है वो बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देने में सक्षम था और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उस कॉन्ट्रीब्यूशन को आज हम अलग अलग जो फील्ड हैं जो सेपरेट फील्ड्स हैं स्टडी के उनके रूप में जो है वो पढ़ते हैं शुरुआती दौर में इस प्रकार का कोई भी जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं था और कंटिन्यूस जो है वो केवल और केवल जो उनको समझ आता था दिखाई देता था मींस हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप जो डेवलपमेंट थी नॉलेज की वो उस समय पर हो रही थी और ये केवल प्री हिस्टोरिक पीरियड तक सीमित नहीं थी उसके बाद के हम क्लासिकल पीरियड की बात करें हम डार्क एज की बात करें हम अरब का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करें या रेनेसा पीरियड की भी जो है वो बात करें तो ये सारा का सारा और इसके अलावा भी देखिए यदि हम 
मॉडर्न क्लासिकल पीरियड को भी इसमें यदि शामिल कर ले तो उसका भी बहुत सारा जो हिस्सा है उस समय तक जो नॉलेज था वो इंटरवोवन था सारे के सारे जो फील्ड हैं वो एक ही व्यक्ति बहुत सारे फील्ड में जो है वो काम करता था काम कर रहा होता था आप भी बहुत सारे जो है जैसे आप अगर हम जो है थेल्स की बात करें या इरेस्टोथनीज की बात करें इरेस्टोथनीज ने पृथ्वी की पृथ्वी की गणना करी मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो डेवलप करे आम अनेक्सीमेंडर की जो है वो बात करे तो उसने मैप को स्केल के ऊपर ड्रॉ किया उसने नोमोन का जो है वो आविष्कार किया तो क्या कहेंगे उसको मैथमेटिशियन कहेंगे जोग्राफर कहेंगे कार्टोग्राफर कहेंगे क्या कहेंगे तो ये जो सिलसिला था ये सिलसिला प्री हिस्टोरिक पीरियड तक ही सीमित नहीं था 19वीं शताब्दी तक ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा और इस समय पे खासकर प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम जो है वो अभी बात कर रहे हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो जोग्राफिकल नॉलेज था ये बहुत सिस्टमेटिक नहीं है आपको कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं मिलेगा जिसको पढ़ के आप ये कह सके कि उस समय ये ज्योग्राफी की डेवलपमेंट थी बल्कि बहुत सारी चीज़ों में वी हैव टू फील वी हैव टू रियलाइज दैट एग्जैक्टली डेफिनेटली दे हैव सम काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज और दैट ज्योग्राफिकल नॉलेज वॉज प्रैक्टिकल नॉट थेरेटिकल कैसे अब ये जो लोग अपनी बस्तियां बसाते थे ये जो अपने निवास स्थान बनाते थे वो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक बनाते थे कारण क्या था कारण ये था कि हर समय पानी की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत है तो ये वो वाटर बॉडी ढूंढते थे जिसमें सारा साल पानी जो है वो रहता है ताकि वो अपनी और अपने साथ रहने वाले पशुओं के पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तो उस चीज़ के लिए कि वो पानी जो है ऐसा सोर्स पानी का किस अक्षेत्र में मिलेगा जिसमें सारा साल पानी जो है वो रहता है किस दिशा में किस जगह पे मिलेगा तो ये उनके ज्योग्राफिकल नॉलेज को जो है वो दर्शाता है इसके अलावा ये अपने घरों का जो निर्माण था वो उन स्थानों पर करते थे जो बाकी अक्षेत्र से ऊंचे थे यानी नदी की घाटियों में देखिए प्राचीन जितनी भी सभ्यताएँ हैं सारी की सारी नदी की घाटियों में विकसित हुई हैं अब नदी की घाटियों में यदि विकसित हुई है तो वहाँ पर भी इन्होंने उस स्थान का चुनाव किया जहाँ पर बाढ़ के समय पर भी नदी का पानी जो है वो नहीं आता था तो हाई लैंड जो एरियाज हैं वहाँ पर इन्होंने अपने जो है वो निवास स्थानों का निर्माण किया अपने घर जो है वो बनाए ये भी इनके जोग्राफिकल प्रैक्टिकल जो जोग्राफिकल नॉलेज है उसको प्रदर्शित करता है यानी इनको ये पता था कि इस नदी में जो है वो एक समय पर बहुत ज़्यादा पानी आएगा और वो पानी हमारे घरों में ना घुस जाए हमें प्रभावित ना करे इसलिए इन्होंने उस स्थान का चुनाव किया दूसरा फॉरेस्ट और मार्स पर यानी दलदली अक्षेत्रों में नहीं और ना ही जो है वो जंगलों में ये लोग जो है अपने घरों का निर्माण करते थे क्योंकि ये अपने घरों का निर्माण ऐसे अक्षेत्रों में करते थे जो जंगल नहीं होते थे जहाँ पे यानी दूर दूर तक यदि कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा या विपदा इनके ऊपर आए तो वो उनको दूर से दिखाई दे जाए इसीलिए उन अपलैंड एरियाज को जो है ये सेलेक्ट करते थे अपने निवास स्थान के रूप में और इसके अलावा भी जो है सीजनल माइग्रेशन के भी कुछ जो है प्राचीन सभ्यताओं के जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो एविडेंस भी हमें ये बताते हैं कि इन लोगों को स्थानों का और जो स्थानिक वितरण है जो रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का इनको ज्ञान था और उसी ज्ञान के आधार पर ये एक स्थान को छोड़ के दूसरे उसी स्थान पर जाते थे जहाँ पर इनको उस समय पर खाना जो है वो उपलब्ध होता था इनके पशुओं के लिए और इनके स्वयं के लिए यानी जब ड्राउट कंडीशंस डेवलप हो जाती थी तो इनको ये ज्ञान था कि उस ड्राउट कंडीशन में किस अक्षेत्र में जो है इनको वो पास्चर मिल सकते हैं इनको अपने जो है वो जीव मिल सकते हैं जहाँ जिनको ये खाकर जीवित रह सकते हैं तो ऐसे कुछ जो है प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें कुछ एविडेंस जो है वो मिलते हैं कि इनको सराउंडिंग प्लेस का जो है वो जोग्राफिकल नॉलेज था और उसको ये प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते थे इसके अलावा देखिए यदि बात करी जाए तो ज्योग्राफी जैसा हम बहुत बार जो है बात करते हैं कि जैसे हवा की जो आवश्यकता है वो मानव को जीवित रहने के लिए है ऐसे ही एक भूगोलवेता को मानचित्र की आवश्यकता होती है और मानचित्र जो है वैसे तो स्केल के ऊपर नेक्सीमेंडर का नाम आता है 
और इसके अलावा यदि हम जो है पहले मानचित्र की बात करें तो ये सत्ताईस सौ ईसा पूर्व जो है सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी उस सिविलाइजेशन के द्वारा ये मैप जो है वो डेवलप किया गया था इस पर यदि आप जो है ये चित्र में अगर आप जो है वो देख पा रहे हैं तो ये पत्थर के ऊपर जो है उकेरी गई ये कलाकृति है जिसको बहुत ये कह लीजिए कि डिटेल से अभी तक स्टडी जो है वो नहीं किया जा पाया है क्योंकि इनकी जो अपनी लिपि थी वो या फिर ये जो लिखते थे पिक्चर्स का जो यूज़ करते थे उनका कोई एक कोइंसिडेंस जो है अभी तक नहीं डेवलप हो पाया है लेकिन फिर भी सत्ताईस सौ ईसा पूर्व जो है इन सुमेरियंस ने पहला ये मानचित्र जो है वो निर्मित भी किया था और इस पत्थर पे ये अगर आप जो है वो देखें तो इन सुमेरियन जो सभ्यता थी इस सभ्यता के द्वारा जो प्लानिट्री पोजिशंस को प्रदर्शित किया गया था उस प्लानिट्री पोजिशन का ये एक मैप है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जब हम आसमान में देखते हैं तो तारे सितारे या जो ग्रह हैं इनकी कैसे जो है वो स्थितियों की गणना करी जाए क्योंकि ये काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन जो है उस समय पे मानी गई है और इस ऐसा कुछ जो है निर्माण इनके द्वारा किया गया मानचित्र का और इजिप्शियंस की भी यदि जो है हम बात करें सुमेरियंस की हमने बात करी ही है तो बहुत सारे जो मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं वो इनके द्वारा डेवलप करे गए हैं और ये सिंबल वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले सिंबल से काफ़ी जो है वो डिफरेंट हैं ऐसे बेसिक एल्जेब्रा का भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया है और सुमेरियन सिविलाइजेशन ने जो है वो एक साल को 360 दिनों में जो है डिवाइड भी किया था और 360 दिनों का जो साल था उसको इन्होंने 12 महीने में और हर एक महीने को 30 दिनों में विभाजित किया हुआ था और ये जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर वो जो मैप देखा था जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो है थोड़ा सा इनका ज्ञान हमें देखने को मिला कि इन्होंने जो है वो तारे और जो ग्रह हैं उनकी स्थितियों को प्रदर्शित किया तो जो जोडेक सर्कल था क्योंकि इस समय पे एस्ट्रोलॉजी का विकास था और एस्ट्रोलॉजी में ये लोग प्रिडिक्शन भी करते थे कि चंद्रमा या फिर जो सूर्य है उसकी जो अवस्थिति होगी एक जो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन होगी उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उस अवस्था में इन्होंने जो जोडिक सर्कल है उस जोडिक सर्कल को 360 भागों में विभाजित भी किया सुमेरियन सिविलाइजेशन की हम जो है बात कर रहे हैं और इस संदर्भ में जो है देखिए यदि बात करी जाए तो पहला एक और यदि मैं जो है बात करूं जिस मैप को अभी तक हम ट्रेस कर पाए हैं और पढ़ भी पाए हैं उसको समझ पाए हैं तो ऐसा पहला जो नॉन मैप है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फर्स्ट मैप वॉज प्रिपेयर ऑब्वियसली बाई सुमेरियंस बट फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन बी इंटरप्रेटेड और दैट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाई द एक्सपर्ट्स दैट वॉज बेसिकली प्रिपेयर बाई द बेबीलोनियंस और इन बेबीलोनियन के द्वारा जो है वो छः सौ ईसा पूर्व एक ऐसा मैप जो है वो बनाया गया था जिसमें जो यूफ्रेट जो रिवर है दजला रिवर की यदि हम जो है वो बात करें तो उसके ऊपर ये बेबीलोन को जो है इन्होंने लोकेटेड दिखाया था और इस मैप में इन्होंने एक सर्कुलर लैंडमार्क जो है उसका निर्माण किया है और असीरिया जो एक सिविलाइजेशन थी यूराटू और इसके अलावा बहुत सारे शहरों को जो है प्रदर्शित किया है और इस सारा का सारा जो लैंडमार्क है उस लैंडमार्क को इन्होंने एक खारे पानी की नदी के द्वारा जिसको ओशनस कहा गया है यानी समुद्र उसके द्वारा जो है वो कवर किया हुआ इन्होंने अपने मैप के ऊपर दिखाया है और इमेगो मुंडी जो है इस नाम से इस मानचित्र को जाना जाता है और इस स्लाइड पे देखिए यदि हम देखें तो ये पत्थर के ऊपर जो है वो बनाया गया एक मानचित्र है और इसमें यदि हम जो है वो यहाँ पर देखें तो ये यूफ्रेट रिवर है और यहाँ पर इन्होंने जो है वो बेबीलोन को लोकेटेड दिखाया है और इसके चारों तरफ जो है वो अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनको लोकेटेड दिखाया है और ये वाला जो हिस्सा है ये वो खारी नदी है जो खारे पानी की नदी जिसको समुद्र कहते हैं उसके द्वारा घेरा हुआ है और इसी मैप को अगर हम इंटरप्रेटेड एक मैप के रूप में यदि देखें तो आप पाएंगे कि ये वाला भाग है यूफ्रेट रिवर का और ये बेबीलोन की जो है लोकेशन है इसके अलावा यदि जो है वो बात करी जाए यहाँ पर मैबन है यहाँ पर बिट यकीन है यहाँ पर जो है डेफ है ये असीरिया है ये यूराटू है तो ऐसे कुछ शहर जो है वो इन्होंने प्रदर्शित करे और सात जो है बेसिकली एक तारे की शेप को बनाने के लिए 
साथ जो है वो द्वीपों से घिरा हुआ इन्होंने बेबीलोन को जो है वो प्रदर्शित किया है क्योंकि ये मानचित्र बेबीलोन जो बेबीलोनियन जो सभ्यता थी उसके जो निवासी थे उनको जितने संसार का ज्ञान था उसी को इन्होंने जो है इस मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित किया हुआ है और फिर इसको जो है ये वो ओसनिया है यानी ये हमारी जो पृथ्वी है ये ज्ञात पृथ्वी है इसके अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें और इसके चारों तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये उस समुद्र वो खारे पानी की नदी जो है इसको घेर के रखती है यानी इस मैप में भी यदि हम जो है वो देखें तो इन्होंने बताया है और ये दिखाया है कि समुद्र के बारे में भी चर्चा है लैंड के बारे में भी चर्चा है नदियों के बारे में भी चर्चा है तो ये जोग्राफिकल नॉलेज जो है उस समय का बेबीलोनियन के इस मैप के द्वारा हम जो है वो देख पाते हैं और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का भी जो है विकास था जैसे हमने पहले बात करी चंद्रमा और जो बाकी तारे हैं उनकी स्थितियों का मानव जीवन पे क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है जब सूरज जो है वो नीचे की तरफ चमकता है तो सर्द ऋतु आती है कैसा जीवन हो जाता है और सूरज जो है उसका हॉराइजन के ऊपर जो है जब एजिमुथ एंगल जो है वो लो होने लग जाता है तो उस स्थिति में जो है किस प्रकार की वहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं इसके बारे में भी इन्होंने जो है वो बात करी और फिर यदि हम फोनेशियंस की बात करें तो वर्तमान में लेबनन इस एरिया को कहते हैं जहाँ पर ये फोनेशियन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई थी तो ये मुख्य तौर पर व्यापारी थे नेविगेटर्स थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और उस व्यापार के लिए जो है चाहे खनिजों की खोज थी या किसी भी चीज़ की खोज थी उसमें ये लोग जो है वो घूमे हैं और इजिप्शियंस ज्यूज की फोनेशियंस की ये वो लोग थे असल में जिन्होंने इस जोग्राफिक में जो है खासकर सुमेरियन की बात करें बेबीलोनियन की बात करें तो इन्होंने जो है मानचित्र का निर्माण भी किया हालांकि उसके आधार पर हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सी जगह कितनी दूर है और किस दिशा में है लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम जो है अपने उस समय के ज्ञात विश्व को जो है इन्होंने किसी एक कलाकृति के ऊपर उकेरने का प्रयास जो है किया जो जोग्राफिकल नॉलेज की जो जोग्राफिकल जो क्यूरिसिटी है वो इन लोगों की प्रदर्शित होती है वहाँ से और फिर यदि हम जो है बात करें तो पहला जो फोनेटिक जो अल्फ़ाबेट्स है वो फोनीशियंस के द्वारा ऑब्वियसली डेवलप करे गए थे और कॉन्सोनेट जो साउंड है यानी ए से लेके जेड तक यदि हम बात करें और इसमें से पांच वावल्स को निकाल दें तो उसके बाद जो 21 अल्फ़ाबेट बच जाते हैं उनका विकास जो है इन फोनीशियंस के द्वारा किया गया और बाद में जो ग्रीक थे उन्होंने उन पाँच वावल्स को भी इसमें ऐड कर दिए और टोटल जो है वो 26 इसमें अल्फ़ाबेट जो है वो डेवलप हो जाते हैं और इसके अलावा जोग्राफिकल जो नॉलेज था हमने बात करी टोपोग्राफिकल फीचर माउंटेन रिवर प्लेसिज ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो इस समय अवधि में और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यहाँ तक सीमित था कुछ मानचित्रों का भी निर्माण जो है हुआ हालाँकि पहला जो मानचित्र है कहा जाता है कि वो सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में बना लेकिन कम से कम जो है इस समय के दौरान भी जो है इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी उस जोग्राफिकल नॉलेज को प्लेसिस के नॉलेज को और अपने उस ज्ञान को इन्होंने जो है किसी एक रूप में जो है वो संग्रहित किया उसको विकसित किया तो बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं थी जोग्राफी लेकिन उसके बावजूद भी मैप्स की जो डेवलपमेंट है जो जोग्राफी का एक बेसिक और कोर हिस्सा होता है वो इस समय के दौरान शुरू हो गई थी और इसी को आगे चल के ग्रीक और रोमन्स ने जो है वो बहुत बेहतर ढंग से और बहुत सिस्टमेटिक रूप में जो है विकसित किया जिसके बारे में हम दूसरे भाग में जो है चर्चा करेंगे तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो एक बार सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दें जिन्होंने नहीं किया है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो तीसरे भाग में हम जो है वो बात करेंगे एनशियंट जो क्लासिकल पीरियड है ग्रीक और रोमन का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में तो तब तक आप जो है इंतज़ार कीजिए और एंजॉय करिए बहुत सारे वीडियो जो है जोग्राफी के यहाँ पर अपलोडेड हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच